നമസ്കാരം സിൽവർ സ്ക്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സിൽവർ സ്ക്രീൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സംഭവ ബഹുലമായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിന്റെ ആദ്യ മലയാളം പതിപ്പ് തെന്നിന്ത്യയിൽ പല ഭാഷകളിലെത്തിയെങ്കിലും ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിലെത്താൻ ലേശം വൈകിയിരുന്നു ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് ബിഗ് ബോസ് ഷോയുടെ മലയാളം പതിപ്പ് സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ചു പതിനെട്ട് മത്സരാർത്ഥികളുമായിട്ടായിരുന്നു ഷോ തുടങ്ങിയത് ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് ബിഗ് ബോസ് വരികയാണെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോ സജീവമായി തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് ബിഗ് ബോസ് വരുന്നത് നെതർലാൻഡിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച ബിഗ് ബ്രദർ ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയുടെ മാതൃകയിലാണ് ബിഗ് ബോസ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അധികം റേറ്റിംഗുള്ള ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹിന്ദിയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച പരിപാടിക്ക് വലിയ ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചതോടെ മറ്റു ഭാഷയിലേക്കും ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ സംരക്ഷണം ആരംഭിച്ച ഷോ തുടക്കത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ജനപ്രീതി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നില്ല ആദ്യ സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടും രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളില്ലായിരുന്നു പലപ്പോഴും ആരാധകർ ഇക്കാര്യം അന്വേഷിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴിതാ മലയാളത്തിലും ബിഗ് ബോസ് രണ്ടാം പതിപ്പ് വരികയാണെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസൺ ടുവിലെ മത്സരാർത്ഥികൾ ആരൊക്കെയാകണം നിങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശിക്കാം പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്നാണ് അറിഞ്ഞ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാം പതിപ്പിൽ നടൻ മോഹൻലാൽ ആയിരുന്നു അവതാരകനായി എത്തിയത് രണ്ടാം സീസണിലും മോഹൻലാൽ തന്നെയായിരിക്കും അവതാരകൻ ബിഗ് ബോസ് ഉടൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തുവിട്ട ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് മോഹൻലാലിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പലരും ഒരുപാട് പ്രമുഖരുടെ പേരുകളാണ് കമന്റുകളായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനം ടിക്ടോക്ക് ഫെയിം അഖിൽ സർ മത്സരാർത്ഥിയായി വരണമെന്നുള്ളതാണ് ടിക്ടോക്ക് ഷോയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ഫ്രുക്രു അടക്കമുള്ള താരങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് മറ്റു പലരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുറം ലോകവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഒരു വീട്ടിൽ നൂറ് ദിവസം ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചാണ് മത്സരം നടത്തുന്നത് അവസാന ദിവസം വരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കും മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് താമസിക്കാൻ വിശാലമായ വീടും രണ്ട് കിടപ്പ് മുറികളും അടുക്കളയും കുളുമുറിയും എല്ലാം നൽകും മത്സരാർത്ഥികളുടെ ഓരോ ചലനവും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി അറുപതോളം ക്യാമറകളാണ് വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം ലഭിക്കാത്ത പിന്തുണ ഓരോ എപ്പിസോഡുകൾ കഴിയും തോറും കൂടി വന്നു മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രവർത്തികൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായതോടെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും ആളുകളെത്തി പിന്നീട് പലരുടെയും ഫാൻസ് ക്ലബുകളും മറ്റും ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇതിനിടെ മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഫാൻ ഫൈറ്റും ഉണ്ടായി പ്രേക്ഷകർ നൽകുന്ന വോട്ട് അനുസരിച്ചാണ് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് ബിഗ് ബോസിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുക സിനിമ സീരിയൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം എന്നീ മേഖലയിൽ പ്രശസ്തനായ പതിനാറ് പേരായിരുന്നു ആദ്യ പതിപ്പിൽ മത്സരിക്കാനെത്തിയത് ഓരോ ആഴ്ചയിലെ എലിമിനേഷനിലൂടെയും ഓരോരുത്തരായി പുറത്തു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രിയിലൂടെ രണ്ടു പേർ കൂടി ബിഗ് ബോസിലേക്ക് എത്തി സാബുമോൻ അബ്ദുൾ സമദ് ആയിരുന്നു ആദ്യ സീസണിൽ വിജയിച്ചത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് പേളി മാണിയും മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഷിയാസ് കരീമും വിജയിച്ചു ബിഗ് ബോസിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടതിനു ശേഷം പേളി മാണിയും ശ്രീനിഷ് അരവിന്ദും പ്രണയത്തിലാവുകയും ഈ വർഷം വിവാഹിതരാവുകയും ചെയ്തത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു ഏതായാലും ബിഗ് ബോസ് ടുവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ ഒക്കെയും entertainment desk silver screen